హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ ఏం చేస్తున్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను అండ్ ఇవాళ నా వీడియోలో సోది చెప్పకుండా డైరెక్ట్గా టాపిక్లోకి వచ్చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇవాళ నేను చెప్పే టాపిక్ ఏదైతే ఉందో అది మనం అందరం ఆలోచించాల్సిన విషయం అండ్ జాగ్రత్త పడాల్సిన విషయం ఎందుకు అంటే నేను టైటిల్లో చూపించాను కదా పొంచి ఉన్న ప్రమాదం తస్మాత్ జాగ్రత్త అని ఏంటి అంటే నిజంగానే మనకు పెద్ద ప్రమాదం పొంచి ఉంది మనం అందరం చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటే మనం మన ఫ్యామిలీస్ మన కంట్రీ అందరూ బాగుంటారు సో ఆ విషయాన్ని అయితే నేను ఇవాళ మీ అందరితో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అండ్ నా వీడియో అయితే పూర్తిగా చూడండి మీ అందరికీ తప్పకుండా యూజ్ అవుతుంది యూజ్ అవుతుంది కాదు చూడాల్సిన వీడియో కూడా అండ్ నా వీడియోస్ నచ్చితే నా ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి అండ్ మ్యాటర్లోకి వచ్చేస్తే గత ఇరవై రోజుల నుంచి న్యూస్ ఛానల్స్లో ఒకటి చూపిస్తున్నారనమాట మనకి ఏంటి అంటే ఒక కొత్త వైరస్ వచ్చింది కొత్త వైరస్ వచ్చింది పీపుల్ చనిపోతున్నారు ఏంటి అని చెప్పి మీరు చూసారో లేదో నేనైతే చూస్తున్నాను ఎందుకు అంటే నేను బయాలజీ స్టూడెంట్ని సో నాకు ఇలాంటివి ఏంటంటే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి ఏంటి తెలుసుకోవాలని నేను వాటి మీద చదువుకున్నాను సో నేను చూశాను అనమాట చూస్తే తెలిసింది ఏంటి అంటే చైనాలో ఒక కొత్త వైరస్ని కనుక్కున్నారు ఒక నెల క్రితం దానివల్ల ప్రజెంట్ వుహాన్ అనే ఒక సిటీలో కనుక్కున్నారనమాట దానివల్ల ఏమైంది అంటే ఇప్పటి వరకు ఇదైతే నేను జాన్యువరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇప్పటి వరకు ఏం జరిగింది అంటే ఇరవై ఆరు మంది పీపుల్ అయితే చనిపోయారు అండ్ ఎనిమిది వందల ముప్పై మంది ప్రస్తుతానికి ఆ వైరస్ బారిన పడి హాస్పిటల్లో సివియర్ కండిషన్స్లో ఉండి ట్రీట్మెంట్స్ అయితే తీసుకుంటున్నారు సో ఆ వైరస్ ఏంటి దాని గురించి నేను మీతో చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు చైనాలో ఉన్న పరిస్థితే కనుక తీసుకుంటే అక్కడ సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే చైనా వాళ్ళ గవర్నమెంట్లో ఎమర్జెన్సీ పెట్టేసింది అంటే ఏంటి అంటే వాళ్ళ టెంపుల్స్లో జరిగే ఫెయిర్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని క్యాన్సిల్ చేసేసారు వాళ్ళది ఇంటర్నేషనల్ కార్నివాల్ ఉందంట ఈ ఇయర్ ఆ కార్నివాల్ని క్యాన్సిల్ చేసేసారు వాళ్ళది వచ్చేసి నేషనల్ ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ ఉందంట ఆ టోర్నమెంట్ని క్యాన్సిల్ చేసేసారు నెక్స్ట్ వాళ్ళది లూనార్ న్యూ ఇయర్ ఫెస్టివల్ ఉంది ఆ న్యూ ఇయర్ని క్యాన్సిల్ చేసేసారు సెలబ్రేషన్స్ని ఎందుకు అంటే అక్కడ ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ అనేది నడుస్తుంది ఎందుకు అంటే ఈ వైరస్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది వాళ్ళ సిటీస్లోకి కొత్త పర్సన్స్ని రానివ్వట్లేదు వాళ్ళ పర్సన్స్ని బయటకు వెళ్ళనివ్వట్లేదు అంత సీరియస్ కండిషన్ అయితే ఉంది అనమాట ఆ వైరస్ వల్ల అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ వైరస్ ఆ కంట్రీనే కాకుండా నైబరింగ్ కంట్రీస్ మనం చైనాకి నైబరింగ్ కంట్రీయే అండ్ నేపాల్ ఇండియా థాయిలాండ్ నే జపాన్ రష్యా అన్ని కంట్రీస్కి మరి పీపుల్ వెళ్తూ ఉంటారు కదండి చైనా నుంచి అక్కడికి వెళ్తారు అక్కడికి చైనా చైనాకి వేరే కంట్రీస్ నుంచి వస్తారు సో ఆ పీపుల్ని కూడా ఆ కంట్రీస్ని కూడా ఈ వైరస్ అయితే ఎఫెక్ట్ చేస్తుందని చెప్పి కనుక్కున్నారు అండ్ ఇదంతా జరిగి ఒక ఇరవై ఆరు రోజులు ఇరవై ఆరు రోజుల క్రితమేనండి అది కనుక్కుంది అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే సో ఆ వైరస్ ఏంటి మనం ఏం చేయాలి మనం ఏం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి అనేది అయితే నేను ఇప్పుడు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఆ వైరస్ ఏంటి అంటే దాని పేరు కరోనా వైరస్ విన్నారు కదా కరోనా వైరస్ ఇదేంటి అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మన ఇండియాని కూడా డబ్ల్యూహెచ్ఓ అంటారు కదా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అది అన్ని కంట్రీస్ని అలర్ట్ చేసింది ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే ఆ వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఆ వైరస్ వచ్చేసి ఎయిర్ బోర్న్ అంటే గాలి ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది సో అన్ని కంట్రీస్కి ఇది వ్యాప్తి చెందే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని కంట్రీస్ని అలర్ట్ చేసింది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పుడు మన ఇండియాలో కూడా ముంబైలో రీసెంట్గా చైనా నుంచి ఇద్దరు పర్సన్స్ వస్తే ఆ ట్రావెలర్స్ని ఇమ్మీడియట్గా హాస్పిటల్కి పంపించి వాళ్ళని ఎగ్జామిన్ చేస్తున్నారంట వీళ్ళకి ఏమైనా వైరస్ లక్షణాలు ఉన్నాయా అని చెప్పి అండ్ ఇంకోటి ముంబైలో కస్తూర్బా హాస్పిటల్ అనే దానిలో ఒక స్పెషల్ వార్డునే ఏర్పాటు చేశారంట ఎందుకు అంటే అక్కడ నుంచి వచ్చే ట్రావెలర్స్ అందరినీ సిమ్టమ్స్ కనుక ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా ఆ వార్డులోకి ఐసోలేషన్ వార్డు అని చెప్పి దానిలో పెడుతున్నారంట ఎందుకు అంటే అది ఎయిర్ బోర్న్ సో ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళ నుంచి త్వరగా వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ వార్డులో అయితే పెడుతున్నారంట అండ్ ఆ వైరస్ విషయానికి వస్తే అసలు ఈ కరోనా వైరస్ ఏంటి అంటే దాని గురించి నేను మీకు చెప్తాను నేను దాని గురించి ఆర్టికల్ అంతా చదివాను ఏంటి అని చెప్పి అసలు ఈ కరోనా వైరస్ ఏంటి అంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవైలోనే ఫస్ట్ కనుక్కున్నారంట ఈ వైరస్ని అయితే సో పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఎలా కనుక్కున్నారంటే ఒక కోడి కోడి ఊపిరితిత్తుల్లో ఈ వైరస్ని అయితే ఫస్ట్ చూశారంట ఇంకోటి ఏంటి అంటే మనం కనుక ఫ్యామిలీలో చాలా మెంబర్స్ ఎలా అయితే ఉంటామో వైరస్ కూడా అంతే ఒక టైప్ ఆఫ్ వైరస్లో చాలా రకాల సబ్
మళ్ళీ తర్వాత దాని గురించి ఎటువంటి వార్తలు అయితే రాలేదు మళ్ళీ తర్వాత ఈ కరోనా వైరస్ ఎప్పుడు బయటకు వచ్చింది అంటే రెండు వేల మూడులో వచ్చింది దానికి అప్పుడు సార్స్ అని పేరు పెట్టారు సార్స్ వైరస్ అని చెప్పి దానివల్ల చాలామంది అయితే చనిపోయారు సో అసలు ఈ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు చూశారు అంటే రెండు వేల నాలుగులో చూశారు రెండు వేల ఐదులో ఒక వైరస్ వచ్చింది రెండు వేల ఏడులో ఒక వైరస్ వచ్చింది రెండు వేల పన్నెండులో ఒక వైరస్ వచ్చింది రెండు వేల పంతొమ్మిది స్టార్టింగ్లో కూడా ఈ కరోనా వైరస్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ వైరస్ అనేవి బయటకు వచ్చాయంట సో ఇవి వచ్చేసి ముఖ్యంగా ఈ కరోనా వైరస్లు ఏంటంటే మనుషులకి జంతువులకి బర్డ్స్కి డిసీజెస్ని కాజ్ చేస్తాయి జంతువుల విషయానికి వస్తే ఆవులు పిగ్స్ బఫెల్లోస్ వీటికి వచ్చేసి డయేరియాని కాజ్ చేస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోళ్ళు కోళ్ళకి అయితే ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించినవి అండ్ మనుషులు మనుషులకు కూడా ముఖ్యంగా రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ డిసీజెస్ అంటారు అంటే ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన వ్యాధులను అయితే ఈ వైరస్ అయితే కలగజేస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఈ ప్రజెంట్ వైరస్ ఏంటి అంటే ఇది ఫస్ట్ వచ్చేసి మొన్న డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ రోజు వుహాన్ అనే సిటీలో చైనాలో ఒక పర్సన్ సఫర్ అవుతుంటే అతని నుంచి కనుక్కున్నారంట ఓకే ఇతనికి ఏదో ఒక వైరస్ వచ్చింది అని చెప్పి అండ్ దాన్ని టెస్ట్ చేస్తే ఏంటంటే ఇప్పటివరకు కనుక్కున్న వైరస్లతో దేంతోనూ అది పో పోల్చుకుంటే అవ్వలేదు ఏదో కొత్త క్యారెక్టర్స్ కనిపించాయంట దానికి సో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇప్పటివరకు ఉన్నది కాదు ఇంతొక ఇంకో వెరైటీ ఆఫ్ కరోనా వైరస్ కొత్త వెరైటీ ఇది ఇప్పటివరకు మనం చూడలేదు అని చెప్పి అయితే అనుకున్నారు అండ్ ఈ వైరస్ వచ్చేసి జనరల్గా ఏం చేస్తుంది అంటే ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన వ్యాధుల్ని ఇది మెయిన్గా మనకి ప ప మనుషులకి కాజ్ చేస్తుంది ఈ వైరస్ వచ్చేసి గాలి ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది అని చెప్తున్నారు ఇంకొకటి గాలిలో ఇది ఒక గ కొన్ని గంటలు మాత్రమే ఈ వైరస్ అయితే బతుకుంటుందంట గాలిలో ఉన్నప్పుడు కానీ మనిషిలోకి కానీ ఏదైనా ఒక జంతువులోకి కానీ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏడు వారాల నుంచి పది వారాల వరకు ఈ వైరస్ అయితే బతుకుంటుందంట ఆ ఏడు నుంచి పది వారాల వ్యవధిలో అది చేయాల్సినంత నాశనం అయితే చేస్తుంది శరీరానికి డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్న ఫస్ట్ ఒక పర్సన్లో చూశారంట చూసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే సైంటిస్టులు ఈ ఇరవై ఐదు రోజుల నుంచి రీసెర్చ్ చేసి ఇది స్నేక్స్ నుంచి ఆరిజినేట్ అయింది అంటే పాముల నుంచి వచ్చింది మనకి అని చెప్పి అనుకున్నారు కానీ కొంతమంది రీసెర్చర్స్ దాన్ని అయితే ఎగ్రీ చేయట్లేదు కాదు దీనికి వేరే సోర్స్ ఉంది అని అయితే చెప్తున్నారు సో ఈ వైరస్ అయితే ఈ ఇరవై ఐదు రోజుల టైం పీరియడ్లో ఇరవై ఆరు మందిని బలు తీసుకుంది అండ్ ఎనిమిది వందల ముప్పై మంది మంచం మీద ఉన్నారంట ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఇంకొకటి ఈ వైరస్ కొత్త వైరస్ ఇంతకు ముందు చేసిన ఇప్పటివరకు కనుక్కున్న కరోనా వైరస్ లాగా కాదు ఇది ఇంకొక కొత్త వెరైటీ అని చెప్పి అయితే సైంటిస్టులు కనుక్కున్నారు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి దీనికి ఎటువంటి వ్యాక్సిన్ లేదు ఎటువంటి మందు కూడా లేదు వ్యాక్సిన్ లేదు మందు లేదు అంటే ఒకసారి ఈ వైరస్ బారిన పడ్డారంటే సరైన ట్రీట్మెంట్ లేదు అంటే ఏమవుతుంది ఇట్ లీడ్స్ టు డెత్ అంటే చివరికి చనిపోవడం ఏమవుతుంది ఈ వైరస్ వల్ల ఏంటంటే ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన వ్యాధులు వస్తాయని చెప్పాను అవి ఎలా ఉంటాయంటే చాలా తక్కువగా స్టార్ట్ అయ్యి చాలా సివియర్గా కూడా ఉంటాయంట కొంతమందికి తక్కువలోనే తగ్గిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు లేదంటే సివియర్గా అయిపోయి చనిపోవడం కూడా జరుగుతుంది అది వచ్చేసి ఈ వైరస్ వల్ల వచ్చే ముఖ్యమైన జబ్బులు అయితే అవే అండ్ ఈ వైరస్ ఉంది అనేది మనం ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అసలు ఈ సా కరోనా వైరస్ అనేది మనిషిలోకి ఎంటర్ అయితే సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అని చెప్తే ఎలా ఉంటాయంటే ముఖ్యంగా రన్నీ నోస్ అంటే ముక్కు వచ్చేసి కంటిన్యూస్గా ముక్కులో నుంచి నీరులాగా కారుతానే ఉంటుంది ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా రన్నీ నోస్ అయితే ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హై ఫీవర్ నూట మూడు నూట నాలుగు నూట ఐదు కూడా జ్వరం ఉంటుంది అండ్ చాలా భయంకరమైన హెడేక్ ఉంటుంది భరించలేనంత తలనొప్పి కంటిన్యూస్ కాఫ్ అంటే దగ్గు దగ్గు అంటే ఇక అది చెప్పలేరు రాత్రి పగలు దగ్గుతానే ఉంటారు అది కూడా పొద్దున్నే ఎర్లీ మార్నింగ్ టైమ్స్లో ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుందంట నెక్స్ట్ వచ్చేసి తుమ్ములు విపరీతమైన తుమ్ములు ముక్కంతా దురద నోస్ లోపల దురద రావడం అనేది కూడా జరుగుతుందంట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పిల్లలకి అయితే ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇయర్లో కూడా ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది పిల్లలకి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పెద్దవాళ్ళు అంటే ఏజ్ పెద్దవాళ్ళు అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు అంటే చిన్న పిల్లలు సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న పిల్లలు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కొంచెం డల్గా అంటే రెసిస్టెన్స్ తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకైతే ఈ వైరస్ వల్ల నిమోనియా బ్రాంకైటిస్ లాంటి జబ్బులు కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంట మామూలుగా ఉన్న వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే వాళ్ళకి నిమోనియా బ్రాంకైటిస్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంకొకటి కంటిన్యూస్గా తుమ్ములు అనేది ఉంటాయి అంటే ఏంటి ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన జబ్బులు ఎవరికైనా ఉంటే వాళ్ళు ఎక్కువ ఫేస్ చేసే 
సిమ్టమ్స్ అనమాట ఇవి ఆ సిమ్టమ్స్ అన్ని ఈ వైరస్ వల్ల అటాక్ అయినా కూడా ఉంటాయి అండ్ ఇంకొకటి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు ఈ ఇతర జబ్బులతో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఊపిరితిత్తులతో పాటు ఈ వైరస్ వచ్చేసి బ్రెయిన్ కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ని కలగజేస్తుందంట ఎలా అంటే ఊపిరితిత్తుల నుంచి బ్రెయిన్కి వెళ్ళే నరాలు ఉంటాయి కదా ఆ నరాలని ఈ వైరస్ అనేది ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుందంట ఆ నరాలని ఏమంటారంటే న్యూరాన్స్ అంటారు ఆ న్యూరాన్స్ని ఇది ఇన్ఫెక్ట్ చేయడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల బ్రెయిన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఖచ్చితంగా డెత్ అనేది లాస్ట్ స్టెప్ అవుతుంది కాబట్టి ఏంటి అంటే ఈ వైరస్ వల్ల వచ్చే సింటమ్స్ ఏంటంటే ముక్కు కారడం దగ్గు విపరీతమైన దగ్గు తుమ్ములు ముక్కు లోపల దురద రావడం విపరీతమైన హై ఫీవర్ బాగా తలనొప్పి ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ కొంతమందికి అయితే నిమోనియా బ్రాంకైటిస్ ఇలాంటివన్నీ అటాక్ అవుతాయంట సో మనం ఏం చేయాలి దీనికైతే ప్రస్తుతానికి వ్యాక్సిన్ లేదు మందు లేదు సో మనం ఏం చేయాలి మనమైతే కొన్ని ప్రికాషన్స్ అయితే తీసుకోవాలి ఇవి నార్మల్ ప్రికాషన్సే కానీ చాలా సింపుల్ మనం అనుకుంటాం ఇంతేనా అని కానీ వాటి వల్లే మనం చాలా రోగాల నుంచి కాపాడబడ కాపాడ ఏమంటారు బయటపడతామన్నమాట సో ఏంటి ఏ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మనం బయట ఎక్కువ మంది జనం అంటే ప్రస్తుతానికి చెప్తున్నాను ఎప్పుడు కాదు ప్రస్తుతానికి న్యూస్ అయితే బాగా ఉంది కాబట్టి బయట కొంచెం దిది సర్దు మనిగి దీనికి మందు అనేది కనుక్కొని వ్యాక్సిన్ అనేది బయటకు వచ్చే వరకు మనం జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది ఏంటి అంటే ఓవర్గా క్రౌడ్ ఉన్న ప్లేసెస్ ఎక్కువ మంది పీపుల్ నుంచి ఉన్న ప్లేసెస్లో మనం ఉండకపోవడమే మంచిది అంటే సినిమా హాల్స్ కానీ షాపింగ్ మాల్స్ కానీ హోటల్స్ కానీ రెస్టారెంట్స్కి కానీ వెళ్ళినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది ఎక్కువ మంది పీపుల్ ఉన్న చోట ఉండకపోవడమే మంచిది నెక్స్ట్ స్మోకీ ఏరియా ఎక్కువ పొగ స్మోక్ వస్తున్న ఏరియాస్ లో ఉండకపోవడమే మంచిది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆల్వేస్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మాస్క్ పెట్టుకొని వెళ్ళండి మాస్క్ చూస్తే నవ్వుతారు నేను అంత నేంటి అలా ఉన్నాడు అని అనుకుంటారు అని అనుకోవద్దు ఎందుకంటే మీ ఆరోగ్యం మీ చేతుల్లోనే ఉంది ఒకసారి జబ్బును బారిన పడితే ఎవరు మనల్ని కాపాడలేరు ఆ దేవుడు తప్ప నాకు తెలిసి దేవుడు కూడా కొన్నిసార్లు కాపాడలేడు ఏంటి అంటే ఎవరు నవ్వుతారు ఏదో అనుకుంటారని కాకుండా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా మాస్క్ అనేది పెట్టుకోండి మాస్క్ని మీ బ్యాగ్లో క్యారీ చేయండి అది మర్చిపోవద్దు నెక్స్ట్ బయటకు వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చాక కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోకుండా అసలు ఏమీ ముట్టుకోవద్దు ఎందుకంటే మనం బయట చాలా ప్లేసెస్లో చేతులు అనేవి పెడతా ఉంటాం ఒకవేళ ఒక అతనికి ఈ జబ్బే ఉందనుకుందాం కానీ అతనికి తెలియదు ఆ జబ్బు ఉంది అని అతను తుమ్మి ఆ చేతులతో ఎక్కడన్నా టచ్ చేయొచ్చు అదే ప్లేస్ని మనం టచ్ చేయొచ్చు సో అది మనకి ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అందుకని ఎక్కడన్నా చేతులు టచ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇంటికి వచ్చాక హ్యాండ్ వాష్తో కానీ లేదా ఆల్కహాల్ బేస్డ్ శానిటైజర్స్ మనకు దొరుకుతున్నాయి ఆల్కహాల్ ఉన్నాయి అవంటే చాలా నీట్గా ఉంటాయి అనమాట చేతులు అవి అవి కానీ తీసుకొని లేదా కనీసం వేడి నీళ్ళతో అయినా చేతులు కడుక్కోండి ఆ చేతులు కడుక్కోకుండా ఇలా ముక్కుని టచ్ చేయడం కళ్ళు నలుపుకోవడం అలాంటివి అయితే చేయొద్దు ఓవర్ క్రౌడ్ ఉన్న ప్లేసెస్లోకి వెళ్ళొద్దు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొన్ని రోజులు ఈ వ్యాధి అనేది కొంచెం సర్దు మణిగే వరకు బయట ప్రాంతాల్లో ఫుడ్ తినడం అనేది మానేస్తే సాధ్యమైనంత వరకు మంచిది అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఎక్కువగా ఫ్లూయిడ్స్ తీసుకుంటూ ఉంటే మంచిది ఎక్కువ ఎంత వీలైతే అంత ద్రవ పదార్థాలు అనేవి తీసుకుంటూ ఉంటే మంచిది అండ్ మాస్క్ అయితే పెట్టుకోవడం మర్చిపోవద్దు పిల్లల్ని కనుక బయటకు తీసుకెళ్తుంటే వాళ్ళని బాగా ప్రొటెక్టెడ్గా కవర్ చేసి తీసుకెళ్ళండి ఎందుకంటే ఈ వైరస్ అనేది చిన్నపిల్లలకి ముసలి వాళ్ళకి చాలా తొందరగా అటాక్ అవుతుందంట మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళతో పోలిస్తే కాబట్టి వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువగా ఓవర్ ప్రోన్ ఉంటారు కాబట్టి ఆ డిసీజ్కి వాళ్ళని ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండ్ ఒకవేళ మీలో ఎవరికైనా ఈ సిమ్టమ్స్ ఈ రన్నీ నోస్ కానీ జలుబు కంటిన్యూస్ దగ్గు జలుబు హై ఫీవర్ ఇలా బ్రీత్ బ్రీత్నెస్ ఎలా ఉంటాయి బ్రీతింగ్ కనుక షార్టేజ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ చెప్పడం మర్చిపోయాను సోర్ త్రోట్ అంటే గొంతులో నోట్లో కనుక పూస్తే నోరు పూసినప్పుడు ఎలా అయితే ఎర్రగా అవుతుందో గొంతులో కూడా అవుతుంది అంట దీని ఈ డిసీజ్ ఉండ ఈ వైరస్ అటాక్ అయితే సో అలా సోర్ త్రోట్ ఈ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉండి అవి రెండు మూడు రోజుల కన్నా కనుక తగ్గకపోతే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి హాస్పిటల్కి ఎందుకు అంటే ఇమ్మీడియట్గా టెస్ట్ చేయించుకోవడం అనేది మంచిది దీనికి టెస్ట్ వచ్చేసి బ్లడ్ టెస్టే బ్లడ్ టెస్టే చేస్తారు ఈ వైరస్కి సో బ్లడ్ టెస్ట్ చేసి ఒకవేళ మీరు కనుక దీనికి డయాగ్నైజ్ అయితే వీలైనంత తొందరగా ట్రీట్మెంట్ అనేది చేయించుకుంటాం అనేది మంచిది అనమాట సో ఇది అనేది ప్రజెంట్ గత ఇరవై ఐదు రోజుల నుంచి మన ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న ఒక భయంకరమైన జబ్బు అనమాట కాబట్టి ప్రజలందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ వీడియో అయితే మీకు ఉపయోగపడిందని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మా ఇప్పుడు చైనాలో వచ్చింది రేపు